Bonjour, ce matin je vous propose une lecture dans le livre « Avec Dieu, chaque jour » écrit par Hélène White. Soyez prêts et ayez confiance. En ce jour l'on dira « Voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance, c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. » Esaïe 25, verset 9 En entendant parler des terribles calamités qui se produisent de semaine en semaine, je me suis persuadé, je me suis demandé, pardon, que signifient ces choses. Les plus affreux désastres se succèdent rapidement. On entend parler fréquemment de tremblements de terre et de tornades, d'incendies et d'inondations, causant de grandes pertes de vie et de biens. Apparemment, ces calamités seraient dues au déchaînement de forces non contrôlées. Mais en réalité, on peut y lire les desseins de Dieu. Elles comptent parmi les moyens employés par Lui pour réveiller les hommes et les rendre conscients du danger qu'ils courent. Les jugements de Dieu sont à la porte. Ils constituent des avertissements solennels qui peuvent se traduire ainsi « Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Nous vivons les dernières scènes de l'histoire de cette terre. Nous n'avons pas de temps, pas une minute à perdre. Prenons garde de ne pas endor nous endormir. Per persuadons les hommes et les femmes en tout lieu qu'ils ont à se repentir et à fuir la colère à venir. Qu'il ne tarde pas à se préparer, car nous ne savons pas ce qui nous attend. Le Seigneur va bientôt venir et il faut que nous soyons prêts à son apparition. Oh, que ce sera glorieux de le voir et d'être accueilli par lui comme ses rachetés. Si seulement nous pouvions contempler le roi dans sa beauté, nous serions bénis à toujours. Il me semble que je devrais m'écrier en route pour la maison. Nous approchons du temps où le Christ reviendra avec puissance et une grande gloire pour introduire les rachetés dans la demeure éternelle. Dans la grande œuvre finale, nous devrons faire face à des difficultés inextricables. Mais n'oublions pas, que les trois grandes puissances du ciel sont au travail et que Dieu accomplira sa promesse. Il fera sortir du monde un peuple qui le servira dans la justice. Prions ensemble en ce matin. Dieu de gloire, d'amour, de bonté, nous sommes reconnaissants de la vie que tu nous donnes en ce matin et nous nous humilions à tes pieds pour réclamer de toi grâce et force Père éternel pour cette journée que tu, qui se présente devant nous. En ce matin, Père éternel, tu nous rappelles que nous devons être prêts et confiants pour ton retour. Seigneur, nous savons que nous, savons le, nous, savons que nous avons pardon, le salut en trois. Nous savons que c'est toi qui, Père éternel, a donné ton sang, Jésus, pour que nous soyons sauvés. Nous voyons tout ce qui se passe autour de nous en cet instant. Nous voyons que le monde est agité, que les nations sont bouleversées, que les gens sont dans l'insécurité, Père éternel, avec ces virus, avec ces maladies, avec Père éternel, tout ce qui se passe autour de nous, les tremblements de terre, les inondations, les feux, Seigneur, tout ce qu'il y a dans le monde et, et qui pourrait, Seigneur, nous troubler. Mais toutes ces choses, Père éternel, annoncent que tu es la porte. Et notre cœur, Père éternel, est humilié. Notre cœur, Père éternel, est, est parfois dans l'interrogation parce que nous nous demandons, Père, si nous sommes prêts. Si nous sommes prêts à te voir arriver sur les nuits. Mais donne-nous cette confiance en toi, que tu nous as sauvés. Et donne-nous, Seigneur éternel, de marcher en étant sauvés en toi de marcher dans cette sanctification, afin, Père éternel, que nous puissions être prêts quand tu apparaîtras sur les nuées du ciel. Seigneur, 
ce monde n'a rien de bon à nous offrir. Et c'est aussi aux tes promesses que nous nous arrêtons, que nous nous appuyons et nous nous voulons nous approcher de toi. Père éternel, aujourd'hui, pour être un peu plus près qu'hier, un peu plus près qu'avant hier, un peu plus près qu'il y a un an, et que notre relation, Père éternel, avec toi grandisse, parce que c'est toi que nous voulons dans nos vies. Que ton nom, Seigneur, soit glorifié, fortifie-nous, Père éternel, et fais que nous soyons prêts pour ton retour. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Je vous invite à passer une belle journée, et n'oublions pas, ayons confiance en l'éternel, et soyons prêts pour son retour.